皆さんこんにちはスポーツ工学研究所の平川です今回は皆様のお手元にお返ししているレポートと同じサンプルを使ってイベント版アシックスレースレポートの読み方を解説していきますアシックスレースレポートは記録やラップだけでなくランニングフォームの特徴や変化も含めて皆様のレースを細かく振り返ってまいります最後にはアドバイスのパートもありますのでぜひ次のレースに向けて練習に活用してみてくださいアシックスレースレポートの表紙となるページがこのレースサマリーです大会の思い出、楽しかったこと、苦しかったことを思い出しながらぜひまずは確認をしてみてください特に見ていただきたいのが左下のランニングフォームスコアですこれは皆様に装着いただきましたモーションセンサーのデータをもとに皆様のランニングフォームを6つの分野で特徴をスコア化しているものです6つの分野について特に左側が体に負担が少ないことを示すランニングフォームの特徴そして右側がより長く早く走るために必要なランニングフォームの特徴を示していますまずは自分が左側が大きいのか右側が大きいのかバランスが良いのかそれだけでも見ていただけると良いかと思います次がレースレビューですまず見ていただきたいのがペース戦略レビューですこちらは皆様のレースのペース配分がどのようなものだったか示していますグラフの紺色の線は実際のペースそして緑色の線が目標ペース青い点線が平均ペースそして赤い点線がポテンシャルペースとなっていますポテンシャルペースはアシックス独自の計算方法で皆様がこのペースだったらより力を発揮できたということを示すペースです次にランニングフォームスコアに移りますこちらは先ほど解説した6つのフォームの特徴がそれぞれレースの経過に伴ってどのように変化したかを示すものですパソコンの方はこちらの三角の矢印をスマホの方はスワイプを行うことでこのレーダーチャートがどのように変化するか見ることができます加えて下の段にはコメントを示しておりますのでこちらもぜひ確認してみてくださいペースもランニングフォームスコアも序盤、中盤、終盤と分かれていますのでご自身のレースを大まかに振り返ることができますペースは一定だったけれどもランニングフォームスコアが最後に落ちてしまったレースのラストだけに見られる自分のランニングフォーム特徴があるなどぜひ新しい気づきを見つけてください次にポイント解説ですここでは測定分析されたランニングフォームの特徴や変化のうち自身の特徴に基づいて特にここを見てほしいというポイントをアシックス独自のアルゴリズムに基づいてピックアップしていますこの例ですと20キロ以降体幹の後傾という動きが大きくなっていることがわかりますこれは疲れに伴って上半身が抜けずるような動きになっていて不安定な姿勢になっていることを示しますポイント解説では右足、左足と左右差を見ることができますのでぜひご自身に動きの左右差がないか見てみることも良いでしょう最後に推奨トレーニングです推奨トレーニングはペースアドバイス、体づくりトレーニングから構成されていますペースアドバイスでは今回のレース結果をもとにご自身の適正ペースやフルマラソン挑戦時の予測ペースを示していますぜひ今後の練習の参考にそして次のレースでのペース戦略にご活用ください体づくりトレーニングでは先ほどのポイント解説に基づくご自身のステップアップにつながるエクササ,エクササイズを紹介しています負担がかかりやすい部位のストレッチやケアランニングフォームを改善するための筋力トレーニングが紹介されていますランニングのレベルアップのためぜひこうした体づくりにも挑戦してみてくださいこのようにアシックスレースレポートでは盛りだくさんの情報を提供しています次につながるアドバイスを知りたいという方はまずは推奨トレーニングのペースや体づくりトレーニングからご自身のランニングフォームを見てみたいという方はレースレビューポイント解説からぜひご覧ください今回ご紹介したのは
イベント版アシックスレースレポートですけれどもフルバージョンアシックスレースレポートではこのポイント解説推奨トレーニングの種類が増えるとともに私たち専門スタッフがレポートの内容をもとにお一人お一人にコメントをフィードバックいたします詳しく知りたい方はぜひアシックスのホームページをご覧ください最後までご覧いただきありがとうございました